ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു വചനമല്ലേ ഭാവികാലം ഓർത്ത് അവൾ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ആ വലിയ ഭാവി ഓർത്തിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ആ വലിയ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു ഹാലലൂയ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലും കർത്താവ് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വലിയ എന്താ പറയാ അർഹിക്കാൻ ഒരു ഒരു അർഹതയും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഇടത്തേക്ക് എന്താ പറയാ ചേറ്റിൽ നിന്ന് കുപ്പയിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ എടുത്ത് പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം മഹിമാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ കയറ്റാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ കർത്താവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് അത് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷത്താൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിറയാൻ തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറിപ്പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരും വിലാപവും എല്ലാം ഇതാ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകുക ുംവല്ലോ എന്ന് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക നന്മ കിട്ടിയിട്ടല്ല നന്മ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തേത് ഒരു എലൈറ്റ് സ്പോൺസർ ആണ് യു എയിൽ നിന്ന് വിനീത് ജോൺ ജേക്കബ് ആണ് താങ്ക് യു ബ്രദർ വിനീത് കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് വിനീത് ജോൺ ജേക്കബിന്റെ ജന്മദിനമാണ് വാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിനീത് ബ്രദർ കർത്താവ് ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നീ ചെയ്ത ഓരോ നന്മകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു യു എ ഇ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ദൈവിക സമാധാനവും ഐക്യതയും ജോലിയിൽ ദൈവിക സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിനീത് ജോൺ ജേക്കബിന്റെ ജോലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവിക സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹലോ ലൂയ അടുത്തൊരു കേസ് സ്പോൺസർ കൂടെയുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഷിബി ജോർജ് ആണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഷിബി ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ട് മക്കൾക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജോലി ലഭിച്ചതിനുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഇത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കർത്താവ് ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കളുടെയും ജോലി ദൈവികമായ സംരക്ഷണം കൃപയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഭവനത്തിൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ കർത്താവെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത രണ്ടുപേരോടുള്ള അവരുടെ കുടുംബാങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം അതിശക്തമായിട്ടാണ് ദിവസങ്ങളിൽ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ കർത്താവ് ചേർത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഈ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ചിലത് ഉളവായി വരാൻ പോകുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വീക്ഷിക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് മറ്റൊരാഴ്ച പുതിയൊരാഴ്ച കർത്തവ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ ദിവസവും മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫുഡായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കണം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേ ചില ടോപ്പിക് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് അല്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് പ്രയോജനപ്പെടും ഓരോരുത്തരത്തിലും എനിക്ക് ബാധകമല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് ഒരു തരത്തിൽ നിങ്
മുഴിമുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് പ്രോവേബ്സ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ സഭാപ്രശ്നങ്ങൾ അതിലും കുറേയധികം ജ്ഞാനം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അതിന് ഏകദേശം തുല്യമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രദർ ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു യൂതായുടെ ലേഖനമുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കുരിയാത്ത യൂത യേശുവിന് ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂത എഴുതിയ ലേഖനമാണെന്നാണ് അല്ല യേശുവിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രദറാണ് അതും അപ്പോൾ യേശു ഒരേ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന യാക്കോബ് അതുപോലെ യൂത യേശുവാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ ഇളയ പിള്ളേരാണിത് ഹാഫ് ബ്രദേഴ്സ് അമ്മ ഒന്നാണ് അപ്പന്മാർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഫാദർ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാണ് ഭൂമിയിലൊരു പിതാവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പിതാക്കന്മാരില്ലാത്ത ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട യേശുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വളർത്ത് പിതാവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും ആ ബാല്യകാലത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് വരെ കണ്ട ശേഷം പിന്നെ ആളെ കാണുന്നില്ല പലരും ഊഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് യേശു ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഹാഫ് ബ്രദേഴ്സ് ആയിരുന്നു യാക്കോബ് യൂത അപ്പോൾ വിസ്ഡം ബുക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉള്ളത് തുറന്നു പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിസ്ഡമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഒരു പക്ഷെ യേശുവിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ സോളമൻ ആണെങ്കിൽ ആ സോളമൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമായിരുന്നു ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം ചോദിച്ചത് ശത്രുക്കളെ മേലുള്ള ജയമോ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമോ കൊട്ടാരമോ പണമോ സ്വർണമോ ഭാര്യമാരോ ഒന്നുമല്ല ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തിരി പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ ഇത്രയും അസംഖ്യമായ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം ഗവേണൻസ് വിസ്ഡം എനിക്ക് തരണം ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിച്ചു അപ്പം ആരെങ്കിലും ദൈവപ്രസാദം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് അറിവ് തരണേ ജ്ഞാനം തരണമേ യാക്കോ പദാ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ തരാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം എത്ര സൗമ്യതയുള്ളതും എളിമയുള്ളതും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ മനസ്സ് വെച്ച് ജ്ഞാനത്തെ പിന്തുടരണം ജ്ഞാനത്തെ അവിടെ ഈ സദൃശ്വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ ജ്ഞാനമായവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ശുശ്രൂഷയിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും എല്ലാത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദൃശ്വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോളജ് രണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൂന്ന് വിഷ്ടം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്നാൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഈ അറിവ് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാൽ അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറിവിൻ്റെയും നോളജിൻ്റെയും വിസ്ഡത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നോളജ് വിസ്ഡമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ പോകണം നമ്മളത് ഗ്രഹിക്കണം വേഗം എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പലരും വിചാരിക്കും ബ്രദർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയാം യേശു പറഞ്ഞു അന്യമായതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായത് ആറ് ഫലമേൽപ്പിക്കും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ധനം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്ത കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ അതിനേക്കാൾ വലിയ റിച്ചസ് ആയ ആത്മീയമായ ധനം ആര് തരും ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആകത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാമോ ഇല്ലയോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാമോ ഇല്ലയോ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മണി
എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് പോലും ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ളവർ പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ജ്ഞാനം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശുശ്രൂഷയിൽ വിജയിക്കില്ല ഒരു സഭ വളരുന്നു ആ സഭ വള സഭ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറയിൽ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചരിത്രം തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായാലും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളായാൽ പോലും യുവതി യുവാക്കന്മാരായാലും ടീൻസിലുള്ളവരായാലും മധ്യവയസ്സിൽപ്പെട്ടവരായാലും വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവരായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സോയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷിക്കുന്നവരും വിതയ്ക്കുന്നവരും പിന്നീട് ഞാൻ സഭാപ്രസംഗി ക്ലീസിയാസ്റ്റിസ് ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന തത്വം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപം ഏതൊരു മനുഷ്യനും യേശു തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പുതിയതും പഴയതും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വീട്ടിൽ നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിഥികൾ വന്നാൽ പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലർ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ചില ആളുകൾ അപ്രത്യക്ഷരാവും ബാക്ക് ഡോറിലൂടെ മോനെ കുറച്ച് പാൽ മേടിക്കും കുറച്ച് ബേക്കറി എന്ന് മിക്സർ മേടിച്ചോളാം നീ അവിടെ നിന്ന് ഇത് മേടിച്ചോണ്ടാ ഇതൊക്കെ അടക്കം പറഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ഒരു 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 സസ്പെൻസ് കാണും അതേസമയത്ത് നല്ലൊരു വീട്ടമ്മ ഒത്തിരി ബുദ്ധിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് വന്നാലും പാനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാനുള്ളത് അതാണ് സദൃശ്വാക്യം തേർട്ടി വൺ പ്രോവ് തേർട്ടി വൺ വുമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സദൃശ്വാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈസ് വുമൺ എക്സലൻറ്റ് വുമൺ ഇത് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ പാനിക്ക് ആകുകയാണ് കാരണം കരുതൽ ധനമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശുപത്രി ചിലവ് വന്നാൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ചില ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭ്രമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു വീടുകളിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് കടം മേടിക്കാനും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുത് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഒരു ദിവസം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നിക്ഷേപവും പാടില്ല കള്ളൻ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ചെതലൊക്കെ തിന്നു കളയുന്നതുമായ ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറില്ല എല്ലാം അതത് മാസം ഞങ്ങൾ തീർത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ യേശു ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചില്ല പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്ന ബൈബിളിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കരുത് യേശു അത് അവിടെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആയി ഏർത്ത്ലി ബീങ്സ് ആയി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളായി ഭൗതികവാദികളായി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സന്ദേശം പറയുന്നത് പോലോസ് കുരുന്ത ലേഖനത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നൊക്കെ തന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ
സഹോദര വർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ അടികൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നീക്കിയിരിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ പലതിൽ വേണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പൊട്ടിപ്പൊളി എന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല പലിശ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ തത്വം ഒരുക്കത്തിൻ്റെ തത്വം അതെന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വചനം നോക്കി എക്ലീസ്റ്റിയാസ് ലെവൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് റെയിൻ ദ എം ടി ദം സെൽസ് അപ്പോൺ ദി എർത്ത് ആൻഡ് ഇഫ് എ ട്രീ ഫോൾസ് ടു ദ സൗത്ത് ഓർ ദ നോർത്ത് ഇൻ ദ പ്ലേസ് വേർ ദ ട്രീ ഫോൾസ് ദ റിറ്റ് ഷാൽ ലൈ മേഘം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പെയ്യും വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണെടുത്ത് തന്നെ കിടക്കും മേഘങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് സോ നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നു കാർമേഘ പടലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് തുണി വാഷ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് കയറുകളിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വിളിച്ചു പറയും മോനെ ഇത് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന തുണിയെല്ലാം എടുത്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഈ തുണിയെല്ലാം പുറക്കി വീടിനകത്ത് കൊണ്ട് അപ്പം മഴ പെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു പ്രീക്വഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമാണ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പം മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ശോഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സമയം വന്നാൽ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതലും അതിനനുസരിച്ച് വരുമാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ലൈവ് ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പെക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ബട്ട് ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രതീക്ഷിച്ചോ നല്ല കിനാക്കൾ നല്ലതാണ് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നല്ലതാണ് ബട്ട് ബി പ്രിപ്പർ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് വരുമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മോശമായത് സംഭവിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഏറ്റവും മോശമായ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി മാനസികമായും അല്ലാതെയും തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയോടുകൂടെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചുവടുകൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ജോസഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവന് ദൈവത്തിൽ ലഭിച്ച ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹി പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ബാറ്റ് ടൈം ഫോർ ദ ഫാമൻ ദൈവം അവന് സ്വപ്നത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഫറവോനാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതിലൂടെ തനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷാമകാലത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വർഷം ഒരുക്കമാണ് ഏഴ് വർഷം സുഭിക്ഷതയാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ സോ ആ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ വെയർ ഹൗസുകളിലും സ്റ്റോർ ഹൗസുകളിലും ഗോഡൗണുകളിലും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യം വലിയ ധനികരായി മാറി ആ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഈജിപ്ത് ഭയങ്കരമായി ധനികരായി കാരണം മറ്റുള്ളവർ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവരുടെ എല്ലാം വിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് അതായത് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗാഡ് വിതൗട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫെയ്ത്ത് ഒരുക്കങ്ങളില്ലാതെ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കർത്താവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ
ചുമ്മാ ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ എടുത്തിയാട്ടം നോ ചെയ്യരുത് കർത്താവെല്ലാം നോക്കിക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കരുത് അതേ മക്കൾക്ക് ഉള്ളതല്ല പലപ്പോഴും ഫെയ്ത്ത് ഫൂളിഷ്നെസ് പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദേവദാസൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം വേണം ചിലർ വിശ്വാസത്തിന് പകരം ഫൂളിഷ്നെസ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അടുത്തത് പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതൊന്നും വിശ്വാസമല്ല വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമല്ല സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സദൃശ്വാക്യങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കണം സദൃശ്വാക്യങ്ങൾ ആറിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അതിൽ ഉറുമ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചോളാൻ മനുഷ്യനോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഉറുമ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുക കാരണം അത് ആരോടാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അലസന്മാരോട് മടിയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നത് ഉറുമ്പിന് ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഉറുമ്പിന് ഓവർസിയേഴ്സ് ഇല്ല ഉറുമ്പിന് റൂളേഴ്സ് ഭരണാധിപന്മാരില്ല ഗവർണേഴ്സ് ഇല്ല അവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് അത് മുഴുവൻ ആ സപ്ലൈ മുഴുവൻ അത് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നല്ല കൊയ്ത്തുള്ള സമയത്ത് സകലവും ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് കൊയ്ത്തില്ലാത്ത സമയത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ തല എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നോ ബ്രെയിനർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഉറുമ്പ് എത്ര ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ഭാവി കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി പലതും കരുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സാക്ഷ്യം വാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താണ് സാമ്പ്രതര എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സർ നമ്മുടെ ജോജൻ സിമ ചേച്ചിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈപ്പിനി എന്നാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഒരു മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവർ എന്നാൽ ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പിൽ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ വരികയും പാസ്റ്റർ ആ ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സിമി ചേച്ചി കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മെറൂൺ ഷോളിട്ട ആ മകൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരിക ഇന്ന് മെറൂൺ പോലെയാണല്ലോ മെറൂൺ ഷോളിട്ട ആ മകൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ തലയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ പ്രവചനത്തെ ഇവർ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇവർ ഒന്ന് ചുമവേൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവർ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇവർ വിശ്വസ്തതയോടെ മടുത്തു പോകാതെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ടും എട്ട് വർഷമായിട്ടും രണ്ട് വർഷമായിട്ടൊന്നും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഇവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിൽ പ്രയർ ഡയറിയിൽ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം പേപ്പറിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന എഴുതി കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് പിള്ളേരില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു കൈയടി കൊടുത്ത് സിമിക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനെ അവർക്ക് നൽകി കൊടുത്തു ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇതും കൂടെ നേരുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തോട് അങ്ങക്കൊരു മകനെ തരുവാണെങ്കിൽ അവനെ ദൈവവേലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തോട് നേരുകയും ചെയ്തു ഇവര് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഇവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ച പിറ്റേ വർഷം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷവും എട്ട് വർഷവും രണ്ട് വർഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്കും കൂടെ ദൈവം മക്കളെ നൽകുകയും ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അതെ അതെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിലെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ അവർ വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും ദൈവം മക്കളെ കൊടുത്തു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വലിയ ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം പോയിക്കൊണ
എന്ന് പറഞ്ഞു അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് പ്ലസ് സെന്ററിലേക്ക് വന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു സിമിയനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ടു മൂന്ന് ബസ് വന്നിട്ടും കേറാത്ത എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ആ വിശ്വാസത്താൽ ആ ഇറങ്ങിയ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോവാനേ ആരാധനയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കണം ശരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കും സല്യൂട്ട് ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കും കൈകൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവരിന്ന് കേട്ട വചനങ്ങൾ അവരുടെ അകത്തേക്ക് സിങ്കിൻ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും അങ്ങ് സഹായിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കാണുന്ന ആർക്കും ആരും പട്ടണം കിടക്കരുത് ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേക വൈഷമ്യമേറിയ ഘട്ടം വന്നാൽ അവരാരും പാനിക്ക് ചെയ്യരുത് അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രിപ്പേർഡായി ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാനും കൊടുക്കണമേ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കടബാധ്യതയിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുള്ള ജ്ഞാനവും കൃപയും പകരുന്നതിനായി നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പുകവലിശീലമുള്ള ചിലർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു അതുപോലെ പണം അല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന ചിലർ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ അതുപോലെ നട്ടലിന് പ്രയാസമുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില അടിമത്വങ്ങൾ ചിലർ പുറത്തു വരുന്നു അതുകൂടാതെ നട്ടലിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില രോഗങ്ങളെയും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് ക്യാൻസർ ഏഷ്യുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവ് ഇവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ എല്ലാവരും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ദയവായി അയച്ചു കൊടുക്കുക വാട്സപ്പ് സ്റ്റേറ്റസിലിടുക നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൺ ബൈ